Sou tão cagado de urubu que eu fui o 201 do Depen. De 200 e... Era 200, 368 vagas. Eu fui 201. A primeira turma chamou 200. Fiquei oito meses esperando por causa de uma. Não, nem fala, cara. É quando eu conto da filme, por isso que eu tô comentando. Um cor desistia aí. Caralho, cara, eu ia todo dia. O cara colar a placa na semana. Não, não, não. O que acontece? Colou a placa e desligou um monte de gente, mas. Como era o primeiro concurso, formaram 160 e poucos na primeira turma e não chamou, assim, tipo, vou chamar mais não, porque eles calcularam. A primeira turma, 200, vai desistir um pouco, a segunda turma, 168, vai desistir, pra ficar equalizado. Pô, por causa de um, cara, fiquei oito meses esperando, mas enfim. Aí, pelo menos eu já sabia que tava aprovado e... Aí, naquele mesmo ano, eu já passei na Polícia Civil também, já saí passando em tudo. Porque aquele ano foi, eu relaxei e foi embora. A, a primeira turma... Todo mundo comprou golfe. Tinha golfe vermelho, golfe branco, golfe preto, golfe... Cara, tinha golfe de tudo quanto era... Mas nego se endividou com força. E na minha turma, foi o tal do show do polo. O que, que foi? Um vendedor descobriu que a galera tinha passado lá em Brasília, como o nego sabe como é que funciona, pá, financiou 72 vezes sentado pra todo mundo. Tipo, a gente botou uma mesa lá no sábado. Eu falei, cara, o cara é retardado. Eu olhava e pensava, eu falava, cara, como é que... Eu... As contas que eu fazia assim... Pô, eu vou pra Cascavel, como é que eu vou pagar aluguel? Minha filha, minha mulher, minhas coisas. Dia não vai dar, pô. Por prestação de 2,600, eu vou ganhar 5,5? Como é que eu vou pagar? Eu sei que, que eu conheço, tá? Uns quatro que compraram, devolveram. E ficaram endividados, porque era impagável o bagulho. Era impagável mesmo. Parecia a bolha imobiliária dos Estados Unidos. E, e foi feito. E assim, eu comprei o carro lá, né, Tati? Eu fiquei... Comecei a... Ó, eu, o que que eu pactuei com os moleques? Os moleques gostaram de mim pra caralho aqui. E às vezes você tem que. Você não pode ter vergonha de fazer as coisas. Você tem vergonha de fazer as Os garotos que eu gostei aqui falaram assim: ah, nós vamos ficar na Asa Sul. Aí alugaram um flat, cara. Pensa num troço maneiro. Falei, cara, eu não tem dinheiro pra pagar o flat. Ah, mas fica com a gente, que você é um cara legal. Eu falei, ó, oh, então olha só. Eu fico. Eu durmo na sala, porque vocês são em três, tem um quarto pra cada um, não vou dividir, não. Aí eu lavo a cozinha, eu, eu lavo os pratos, eu limpo a casa. Eu faço tudo o que fazer aqui pra pagar o meu aluguel. Pode ser? Pode ser? Comi miojo e salsicha e não faltava aula dos cursos. Aí, final de semana, tinha lanche de graça. Falei, é ruim. Aí tinha aula facultativa. Eu falei, eu vou em tudo pra comer. Cara, a galera ia pra churrasco. E, a galera... e era aula de calibre 12, que tipo, o Mauro é muito doido, né? Então ele dava as aulas obrigatórias e tinha as facultativas. Aí, porra, 150 cara. E tinha munição pra 150 cara. Você chegava lá, tinha 20 maluco. O que, que você fazia? Tiro de calibre 12 até cair o braço, porra. Eu parecia que eu tava na Disneylândia. E os idiotas tomando cerveja. Aí eu chegava no sábado moído, com o braço aqui. Tanto que operar 12, igual vocês vão ver eu operando 12 com a Veraldo, que é coisa de mais linda do mundo. Aonde eu pego uma calibre 12, a galera, porra, me dá uma instrução. A gente entende do que vai, por conta do curso de formação, que a gente usou bastante. Quando eu comprei o carro, a minha fo... tinha que pagar a formatura. Eu falei, pô, formatura e festa? Caralho, minha mulher não vai vir, cara, meu filho não vai vir. Aí a formatura era numa quinta, né? Aí eu falei com o instrutor lá assim, a última semana, ele falou, não, não é obrigatório. Eu falei, mas e a formatura? Ele falou, não é obrigatório também não. Eu falei, eu, eu falei igual o menino, uai, se não é obrigatório, eu quero que se foda a formatura, ninguém é da minha família, vai todo mundo tomar no cu. Vai comer bosta. O que que eu fiz? Matei as últimas aulas pra não ficar mal com os instrutores, né? Pra... Certinho, na quarta-feira, arrumei minhas coisas tudo à noite, limpei, ó, antes de sair, limpei a casa inteira pra eles, lavei a louça, Deixei tudo ajeitado, dobrei as roupas do Cássio, dobrei a roupa da rapaziada, prometi tudo que eu tinha feito, lavei a garagem lá embaixo. Ah, botei as coisas, não, não fiz ela não. Botei as coisas no carro, não tinha GPS, tinha nada, galera. Nunca tinha viajado, tinha viajado de avião pela primeira vez pra chegar lá, né? Pra Cascavel, que eu também posso aqui depois pra lá. Peguei o carro, era 11 horas da noite. Só olhei a placa, tipo, é pra lá, eu acho que passei por Minas, né? Você pra, comprou por... um mapa, que você Comprei um mapa, mas não serviu de nada, não sabia ler. Eu... Um carro novo. Novo, que era 2001 e era 2006. Eu tinha dinheiro no banco, tranquilo, que eu guardei dinheiro pra caralho. É, tava fazendo uma viagem legal, não tinha mais limitação, pô, gostosão, assim. Era tudo no débito, né? Falava em cartão de crédito, eu chegava a arrepiar, cara. E aí, pô, é legal você parar no posto, né? Ó, oh, cara, o que, que você quer? Eu falei... Completa. Não, a palavra completa, e eu... Sabe? Ó, mas... oh, cara, e aí, o que, que você quer? Completa. Cara, caralho, né? <risos> Eu com 67 quilos, completa. Só, só o bico lá que sobrou, né, cara? Cara, cheguei lá, a Tati tinha perdido, sei lá, uns 15 quilos. A Tati nunca tinha ficado longe de mim, eu conheci ela que ela tinha 15 anos, pô. 
E ela, ela tava ela era manicure e pedicure. Aí ela me abraçou lá, eu falei, nunca mais vai fazer unha na sua vida. E nunca mais fez, hoje tem uma X5 da BMW e a gente toma porrada direto. Foi quanto tempo esse período que vocês ficaram longe? Quatro meses, que foi o curso de formação. Foi o curso de formação. Porque foi foda, porque o que acontece? Vocês ganharam um só, né? Ficaram... Não tinha dinheiro, eu passei no concurso, não tinha dinheiro pra nada, assim. E meu pai não podia me ajudar. Meu pai tinha capotado de carro. Cara, eu trabalhava na PM, fazia segurança. O pai capotou de carro, acabou o carro. E no mesmo ano que... que um, um pouquinho antes, assim, um, um ano antes de eu, de eu ser chamado, eu tive que pegar o carro do pai e botar... Em 2005, hein? Botar pra consertar aquele gol bolinha. É, ficou, não, não foi o que eu tinha estragado, não. Era o dele mesmo, que era... O pai comprava o carro pelo aqueles planos de táxi. Taxista, né? Então o carro era quase zero, né? Bolinha. Capotou, acabou o carro. Cara... O carro novo custava uns 18, o conserto ficou 10, não tinha seguro, eu dei 4 cheques de 2,500. E como todo mundo gostava do meu Você pai... fazia mais corrida... Mas porque todo mundo ajudou, os próprios é. colegas do pai do táxi... O, o taxista, a galera ia no táxi, daí o cara ia falar, não, vai naqui... O cara contava a história e mandava ir no meu... Cara, eu não parava. Aí eu trabalhei de manhã, de tarde, de noite, faculdade de direito, não parei. PM, segurança, e todo mundo me passava segurança, e o que tinha pra fazer de segurança eu fazia, e a porra toda, eu só não pegava dinheiro errado na minha vida, mas o resto eu fazia de tudo, e consegui pagar as quatro prestações de 4.500, consertou o carro do pai, de dois. é, 4 de 2.500, aí, quando eu vim pra cá, a gente não tinha mais nada, aí acabou mesmo, né, aí eu tinha um gol, falei, caralho, como é que eu vou viajar, cara? Aí, puta, merda, fui lá, lavei o carro por dentro, Lavei por dentro. Ah, né? Jogo tá aqui água do painel e tudo. Eu falei, o senhor é meu pastor e nada me faltará. A parte elétrica não vai dar pane. Deu pane. Aí o cara foi, consertou a parte elétrica lá, joguei um óleo no motor. O carro tava uma merda, mas tava uma merda aceitável. Aí tinha um amigo meu, que é o Alcântara, que é amigo até hoje, que é tenente lá hoje. Falei com ele, cara, Alcântara, tô vendendo o um carro por 800 reais. O quê? 800 reais? O carro é bom. Eu falei, rapaz, tá comigo tem dois anos. E é, esse carro é o Thunder Tank do, do Thunder Cat. Não quebra. Claro. Só que o carro tinha rachado no meio. Aí eu levei... Nossa, cara, que Sou desastre. Bom. Não, eu peguei um... O cara, olha só, não é desastre. O lanterneiro falou assim, eu vou enfiar um pedaço de madeira aqui e vou soldar em cima, soldar embaixo no meio do carro e vou passar massa, isso aqui é impossível quebrar. Cara, quebra igual o osso. Quebra em outro lugar, mas ele não quebra. Pô, vendi o carro para o Alcântara, cara. Peguei os 800 reais e falei, cara, pelo menos uma vez na vida... Uma vez... Eu vou efetivamente subir na vida. Comprei uma passagem de avião. Vocês ficaram nervosos? Cara, você precisava ver eu tremendo igual vara verde. Porque assim, eu fui só ninguém, eu fui sozinho. Peguei no centro do Rio, peguei o avião. Cara, eu ficava num estado de nervo, assim. E aí, pô, o avião veio tudo novo pra ir lá em Fora do Iguaçu. Aí cheguei e encontrei mais uns dois malucos que tinham passado um concurso. Falei, caralho, cara. Aí com 300 reais no bolso, né? Aí eu paguei a passagem 400 e pouco, sobrou 300 e pouco. Aí peguei um ônibus e cheguei aqui. Quando nós chegamos em Cascavel, a gente foi tomar posse. Aí o cara perguntou assim, qual é a sua declaração de bens e valores? Aí lá na Penitenciária Federal, né? Tomou posse e depois fez o curso de formação, por isso que eu ganhei diária. Que era curso de capacitação. Eu falei, eu tenho 300 reais. Olha o cara, como é que é? Eu falei, tem 300 reais aqui. Ó. Minha... aqui ó. Eu acho que eu tenho... Tipo assim, ó. Tem até mais do que o meu patrimônio na época hoje no bolso, ó. Que eu vou viajar amanhã. Tem 300 reais. Não tinha nem nota de 100. O cara, impossível alguém ter 300 reais. Eu falei, deu igual o Sérgio PNB, vale para tomar negativo, porque eu tenho dívida. Se valer. Aí nego ria de mim, debochado, o caralho. Eu conheci o Cássio, né? Aí eu não tinha dinheiro para ir para Brasília, cara. Aí daqui, quando a gente tomou posse, a, o departamento, o cara que safo, pagou a passagem aérea para Brasília. Para Brasília. E eu encontrei o Cássio aqui, que é delegado hoje do Goiás, é. casado com a Lara. Porque a gente alugou um quarto, uma, uma... não tinha esse negócio de internet igual tem hoje, né? então eu era o Chapolin do Correio Web. O login lá era bem famoso da internet, já para fazer comentar a questão, essas coisas. Aí, eu, a única coisa de, de valor que a minha mãe tinha uma mala, né? Aí eu cheguei no quarto, a gente alugou junto, mas eu cheguei primeiro e saí para conhecer a cidade. Coitado dele, cara. Ele tinha metade do seu peso. É, cara, e quando eu, ele chegou depois de mim, comprou uma pizza, cara. Ele foi botar na beirada assim, a pizza fez assim, na minha mala. Quando eu cheguei no quarto, ele tava desesperado tentando limpar a mala. Aí eu sentei e contei minha história, né? Ele contou a dele, né? Aí ele, ele, ele contei a história, falei de onde eu vim e tal. Mas eu não falei nada de dinheiro, não, só contei minha história. Aí ele olhou pra mim e falou assim, uai, só, mineiro. Você é pobre? Eu falei, que isso, cara, não sou mais. Aí ele falou assim, meu pai me deu dois mil reais. Toma mil pra você, 
você botei se manter, depois você me paga. Eu falei, cara, você nem me conhece. Ele falou, você, mas eu gostei de você, cara. Mineiro, mineiro e, go, e goiano não tem jeito. Eu gostei de você, pô, você é confiável. Tipo, toma aqui, na minha cidade é assim, a gente pactua. Aí me deu mil reais, aí me emprestou mil reais, né? Ah, era pra durar. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, porque segunda ainda sobrou um dia lá em Brasília. Cara, a gente feliz da vida, sentamos aqui no, no Melos, no centro da cidade. O que, que aconteceu? Acordamos de manhã, dormindo na praça, bebemos igual a porca, bebemos o dinheiro dois dias. E aí? Fomos num restaurante, fomos, ficamos num, num hotel, tem até hoje, chamo, vou levar vocês, o nome do hotel, Frango Frito. Doze pessoas num quarto. Cara, mas a gente tava tão feliz de ter tomado posse, foda-se. Tipo, a gente já sabia, isso você começa a passar no concurso. Você vem de uma história do zero, zerado. E, de repente, o primeiro salário meu veio com... Meu primeira remuneração veio com diária, cara. Eu liguei pra Tati e falei, Tati, cara, eu ganhava 950 na PM. Com o empréstimo em contra-cheque que eu tinha pra estudar, dava 450 líquido. Nossa. Veio 7.700 e poucos reais. Bruto. Só que diária não é tributado. Então, líquido veio 6.500. E quando eu gasto, quanto eu gastava para ficar em Brasília? Nada. nada. Por que que nada? Porque você tinha o deslocamento do MJ, o apartamento era perto do MJ, o apartamento não gastava nada, do MJ para para NP, não, para Papuda, a gente fez na Papuda, era no ônibus da, do Depen, chegava lá dentro, ah, tinha um esquema que era bandejão, você pagava. Mas tinha tal das tarefas lá facultativas que se você fizesse, você tinha direito a, a um, um voucher. Só que assim, era facultativa, mas o instrutor determinava quem ia fazer. Aí eu falava pro cara aí, tu não tá afim de deixar eu fazer não? O cara vai e faz, eu fazia pra todo mundo. Tinha dia que eu tinha 10 vouchers, cara. Aí em bolsa, eu não paguei uma, uma, refeição. uma refeição. E na casa, no final de semana, eu falava pros caras, eu falava, ó... Ah. Eu falei, se, se deixar eu cozinhar, aí vocês deixam eu comer. Aí, então tá bom. Aí fazia, fazia arroz, fazia feijão, fazia carne, fazia posto, gonó, fazia uma porrada de coisa, maluco, pros caras, pra agradar, pra ninguém deixar eu comer. E resultado, o dinheiro sobrou inteiro. Sabe como é que o Lustó, na hora que o Lustó estiver aqui, pergunta pra ele assim, como é que o Evandro era apelidado no Depen? Cara, o nego me chamava de, o nego me debochava de tudo quanto é nome. Canguinha, pão duro, de tudo quanto é nome. Hoje eu sou o quê? Arrogante, babaca, escroto, ficou metido, comprou uma... é, não, não dá pra... O mundo não dá pra entender, não. Então, assim, você, você tem uma cultura de dinheiro boa. É, não adianta só passar. Se não passar e não controlar, gera histórias terríveis, cara. Mas e aí, e, me, e você, cara, como é que tá o ritmo de estudo? Não, primeiro o pessoal falou que é uma dificuldade agora nos primeiros dias, até pegar, pegar o ritmo. É um pouco cansado também, mas hoje, passar o outro, hoje já, já deu uma melhora boa. E ainda o rendimento nas né, matérias que eu peguei, até que eu encontro nos exercícios que eu tenho tido um rendimento bom, falta de uns 80%. E tá se adaptando à plataforma? Sim, eu tô achando a plataforma tranquila. Oh, e você, Gabi, como é que tá? Porque você que tá há 12 dias da sua prova, 11. Eu tô fazendo a revisão também das últimas 5 provas. Eu tô fazendo a revisão também das últimas 5 Tá fazendo tudo bonitinho? Se não furar nem dia, você viu que a gente, eu vou te mandar pra você fazer a sua prova. Quem vai fazer prova? Se você cumprir seu prazo direitinho também, eu vou fazer igual, vou fazer com ela, tá? Se ela cumprir até o dia dela, a gente vai, eu vou comprar as passagens pra você, tá? Pra você ir. Pra tribunal, pra IES e tal, vai, a gente vai premiá-los, que eles vão ter a oportunidade de, de ter uma mentoria com vocês e a experiência que vocês estão tendo aqui estudando. Então vocês vão começar a ajudar outras pessoas, mas vai ser pouquinho, tipo, na tarefa do dia vai ser no máximo uns 30 minutinhos que vocês vão poder fazer cota, não pode ficar o dia inteiro não, senão atrapalha vocês a estudar e tem hora de desligar lá. E vai ser onde vocês vão evoluir pra caramba, você vai ver. Quando chegar pro cara, você vai falar assim, cara, tu sabe matemática? Não. É, eu vou te dar uma aula aí, botar o vivo de, de probabilidade. Porque eu quero gerar responsabilidade em vocês também. Que às vezes você chega e fala assim, putz, cara, eu tô estudando e hoje não tô afim de estudar. Ah, você não tem noção. Quando você tem um filho, quando você tem uma família, quando você tem alguém que se responsabiliza por ele e você sabe que você não tá estudando só por você, você tá estudando por outra pessoa um amigo, uma pessoa que depende de você, cara, o, o, você às vezes, você bate a tua meta pra não decepcionar as pessoas, é a coisa mais legal que tem, cara. É? Amanhã eu cheguei, amanhã a gente viaja, a gente sai que horas? Amanhã eu acordo às 5, faço o, o, o clube das 6, depois eu faço meu cardio, depois a gente vai pra, é que sai daqui? Depois a gente sai daqui, vai pra São Paulo, 
Aí São Paulo a gente fica no hotel, do hotel a gente vai treinar, treinar a gente tem a, uma reunião lá, eu e a Tati. Amanhã, né? Não, na sexta. Aí na sexta a gente tem reunião e aí no sábado a gente já tá de volta. É, é, é dois dias meio louco, né? A gente não para, São Paulo é... Aí chega aqui, tem filho, tem as coisas pra fazer, eu vou, eu vou ficar dois dias sem vocês, então eu vou chegar, vou vir no sábado aqui, domingo eu tô aqui, pra gente poder ver como é que vocês estão regulando, como é que vocês estão estudando. Então tem um passeio de resposta. Você sabe que o Guedes fazer churrasco? Ó, a gente podia sacar. Você basta as minhas lugares. Você não vai fazer. Show, o negócio do churrasco é a carne, é o fogo. Então, ó, amanhã eu tô viajando. Vocês cumpram a tarefa de vocês. Ah, não desanime dos estudos. Dê um arranque legal. Ah, se quatro horas na primeira semana render duas horas e meia, beleza. Se render uma hora, beleza também. Daqui a pouco vai começar a render as horas certinhas. E aí o mais interessante é que vocês vão achar que estão andando para trás. Tá? Quanto mais estuda, mais acha que não está aprendendo. Quando pega os simulados, alguns seres humanos vão conseguir fazer 110 de 120. Alguns seres humanos como eu faz 40 de 120. E chegar na prova faz 80. Vocês vão ver aqui, eu vou trazer um monte de aluno. Eu vou trazer o Gustavo Bongiovanni, o próprio John vai vir aqui. A, o, o Turim, aí vocês vão ver uma galera bacana, a, o planejamento da galera de tribunal. O que a galera faz? A galera entra para o tribunal, porque a carga de trabalho do tribunal possibilita fazer tudo. E o grande macete da magistratura hoje, pelo menos magistratura, é o tal da, da sentença. Então, a magistratura é diferente do estudo que vocês estão estudando. É assim, o cara empata e fica sem passar na primeira fase um tempo. Depois ele passa na primeira e não reprova mais. Aí é um atrás do outro, fica meio bola de neve. Aí ele começa a passar na primeira fase, na subjetiva, aí depois a oral já não derruba o cara. No último, cara, o que, que o cara fica batendo e caindo direto? Na porra da peça prática, na peça prática não, na sentença. Peça prática de, de delta e tem também da, do MP. Cara, aí o que, que o cara faz? Um macete, né? O cara pega um cargo, o cara tá estudando, mas estudando mesmo de verdade. Geralmente o juiz da comarca vê que o cara tá estudando, já puxa o cara para carga em comissão, para trabalhar perto do juiz, você vê as sentenças acontecendo. Na verdade, quem dá a sentença é o juiz, óbvio, mas o cara revisa a peça, para ver se tem erro de português, para não dar cagada. Aí, mano, você passa dois anos revisando peça, não há peça que você não, 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 não reprove mais. Aí, como você, o, o cara faz muito concurso para magistratura, ele faz três, quatro, cinco, uma hora vai cair a peça que ele mais sabe. Aí a magistratura que ele consegue entrar. Ah, por exemplo, o militarismo, né? A galera fala, porra, eu odeio o militarismo. Pergunta a Tati como é que eu me dava bem com o militarismo. Meu irmão, sempre gostei do sim senhor, não senhor, pra estar continência. Como é, conta como é que era a minha, minha, minha farda quando eu ia pra rua. Impecável. Meu irmão, era o pé mais bonito que tinha. Tipo assim, eu, a minha farda o, é, é quente, o, eu, eu, a galera, ah, eu, todo mundo reclamava que o, a polícia militar não dava farda. Ele comprava. Eu comprava, era um monte. E só aquelas fardas mais melhoradas? Sim, Meu cortuno era, assim, cortuno era melhorado, farda era melhorada, o, 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 os equipamentos melhorados, tipo o fuzil, eu ia na sala de armamento, MD, MD2 a 1. <risos> o, o capitão era fechamento meu. Aí, cara, o que, que eu fazia no batalhão? Eu tinha um macete, né? Eu ficava puto comigo. Eu peguei... Não tinha internet, não, irmão. E não tinha manual, não. Tinha um fuzil jogado lá, MD2 a 1. Perguntei se aí funciona, não. O cara, ah, isso aí dá uns pane. Eu falei, então, beleza. Aí, chamei o capitão, falei, pô, capitão, eu vou dar uma melhorada nesse fuzil aí e na sala de arma, mas não deixa ninguém pegar ele lá não, senão o negro não vai... Aí o fuzil ficava escanteado como se tivesse defeito. Cara, eu abri o fuzil, a gente fez uns desmanches lá de outras armas que estavam ruim. Porra, pensa no MD2 a 1. Filé, meu irmão. Não, botei fechamento, botava lá no canto, eu operei com ele há um tempão, só eu que pegava, só a minha equipe né, que pegava. E aí, eu tinha cara cuidado com tudo, cara. Tipo, a gente pegava as munições, o nego devolvia as munições, né? Aí o pessoal ficava me zoando porque eu pegava o, o, uma flanela e limpava munição por munição, limpava o carregador, porra, passava até soprador ali, porque a galera não tem cuidado, né? E, pô, era ruim de agarrar alguma Você pode ver que eu dando tiro ali, não dá pane meus fuzil. Meus fuzil, meu irmão, vou levar vocês pra dar tiro de fuzil. 556, 762. Então, se, se vocês baterem todas as metas direitinho, ninguém furar, se um furar, a gente vai fazer um, vocês vão, vocês vão me sacanear, beleza? Se ninguém furar, sábado à noite nós vamos trazer pra ele aqui sushi, que já que ele gosta. Nossa. Só que você vai comigo pra comprar pros oito. Tá. Porque a gente não sabe comer sushi. Beleza. Tá combinado? Então o certo é não deixar o quê? Falhar. Aí você já chega na casa e fala assim, ó, não me fode que eu quero sushi. Não, né? não, mas nós vamos trazer, tipo, sushi tipo de rico. 
Não é sushi de pobre, não. Então, se, se vocês baterem todas as metas direitinho, ninguém furar, se um furar, a gente vai fazer um, vocês vão, vocês vão me sacanear, beleza? Se ninguém furar, sábado à noite nós vamos trazer pra ele aqui sushi, que já que ele gosta. Nossa. Só que você vai comigo pra comprar pros oito. Tá. Porque a gente não sabe comer sushi. Beleza. Tá combinado? Então o certo é não deixar o quê? Falhar. Aí você já chega na casa e fala assim, ó, não me fode que eu quero sushi. É. Né? Não, mas nós vamos trazer, tipo, sushi tipo de rico. É. Não é sushi de pobre, não. É, é, o bagulho é bom. Galera, eu vou nessa, ó. Nunca desista, mete o pé. Três meses vão passar muito rápido. E vai dar muito certo.